హాయ్ నేను మీరూప నేను ఏపీ టెట్ ఎగ్జామినేషన్లో నాలాగే మీకు వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఎలా స్కోర్ చేసుకోవాలి ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా దానికోసం ఉన్న టెక్నిక్స్ ఏంటి మీకోసం షేర్ చేస్తానని చెప్పాను కదా దానికోసం నేను ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరూ నా ఛానల్ని విజిట్ చేసి ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీకు బాగా యూజ్ అవుతుంది అనిపిస్తే ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ చేసి నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్లో నా ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ కోసం మీతో చెప్తానని చెప్పాను కదా దానికోసం నేను అప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యాను నేను ఎలా స్కోర్ చేశాను ఎలా సక్సెస్ అయ్యాను అన్న దానికోసం మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ముందుగా మనం ఏపీ టెట్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి దానిలోని సిలబస్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ తీసుకొని దానిలో సిలబస్ నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇది డౌన్లోడ్ అయింది డౌన్లోడ్ నేను తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే వేరే వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకుంటే దాని సిలబస్ని మనం నమ్మలేం కనుక రాంగ్ గైడెన్స్ వస్తుంది ఓల్డ్ సిలబస్ ఉంటుంది కనుక నేను డైరెక్ట్గా ఏపీ ఏపీ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ వెబ్సైట్ నుంచే తీసుకుంటున్నాను దాని నుంచే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఇండెక్స్ చూసుకోండి ఇండెక్స్లోని పేపర్ వన్ ఏ తీసుకుంటున్నాను పేపర్ వన్ ఏలోని మనకున్న సబ్ టాపిక్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగోజీ ప్రతి దాంట్లోనే కూడా చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అని పెడగవచ్చు అసలు సైకాలజీ మనకి టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్లో ఎందుకు ఇస్తారు ఏంటి అన్నది నేను వివరంగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సైకాలజీ తర్వాత లాంగ్వేజ్ వన్ లాంగ్వేజ్ వన్లో ఏటేటు ఉంటాయంటే తెలుగు ఉర్దూ హిందీ కన్నడ తమిళ్ ఒడియా అంటే ఏది ఏ లాంగ్వేజ్లో మనం చేసినట్లయితే ఆ లాంగ్వేజ్ వన్ మనకు ఉంటుంది మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కువగా తెలుగు ఉంటుంది లాంగ్వేజ్ టు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్లోని ఏమేమి వస్తున్నాయి ఏంటి అన్నది నేను మీకు మీకు వివరిస్తాను నెక్స్ట్ వన్ మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథ్స్ తర్వాత ఫిఫ్త్ వన్ ఎన్విరాల్మెంటల్ స్టడీస్ దీని ప్రతి దాని నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ పేపర్ వన్ బి పేపర్ వన్ బిలోని కూడా చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ పెడుకోవచ్చు మీరు చూసేలా ఉంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసేలా ఉంటే ప్రతి దాంట్లో కూడా చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ కామన్ లాంగ్వేజ్ వన్ కామన్ లాంగ్వేజ్ టు కామన్ దీని నుంచి ఎలా మనం స్కోర్ చేసుకోవచ్చు మనం బీఈడీ చేసిన వాళ్ళైనా పేపర్ వన్ పేపర్ టూ రెండు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు రెండింటి రిలేషన్ చేసుకొని లింక్ చేసుకొని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నదే నేను మీకు వివరిస్తాను నెక్స్ట్ పేపర్ వన్ బిలోని చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ పెడగోసి కానీ ఏంటి డిఫరెంట్ అంటే దీనిలో స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా చైల్డ్ డెవలప్మెంట్లోని వాళ్ళకు మాత్రమే రాయడానికి దీనికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ లాంగ్వేజ్ వన్ తెలుగు చెప్పానుగా లాంగ్వేజ్ వన్లోని వాళ్ళకి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ వన్ ఏదైతే అది తెలుగు ఉర్దూ హిందీ కన్నడ కన్నడ తమిళ్ ఒడియా ఏదైనా అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ టు ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ అందరికీ కామన్ అండి నెక్స్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎన్విరాల్మెంటల్ స్టడీస్ నెక్స్ట్ పేపర్ టూ ఏ పేపర్ టూ ఏలోనే చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అని పెడగోసి లాంగ్వేజ్ వన్ తెలుగు ఉర్దూ హిందీ కన్నడ తమిళ్ లాంగ్వేజ్ టు ఇంగ్లీష్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ సైన్స్ ఆర్ సోషల్ పేపర్ టూకి వచ్చేసరికి బిఈడీలో మనం ఏదైతే చేసామో అంటే బిఈడీలోని బీకామ్ చేసిన వాళ్ళకి బిఏ చేసిన వాళ్ళకి మనం సోషల్ చేసి ఉంటాం అదేవిధంగా బిఎస్సీ చేసిన వాళ్ళు సైన్స్ గ్రూప్ చేసిన వాళ్ళు సైన్స్ అయ్యి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ ఏ సబ్జెక్టు లాంగ్వేజెస్ చేసిన వాళ్ళు లాంగ్వేజెస్ పేపర్ రాస్తూ ఉంటారు కనుక ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకు మారుతూ ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మ్యా మ్యాథమెటిక్స్ చూసుకుందాం మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ చేసిన వాళ్ళకి వార్ దానిలో సిక్స్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ థర్టీ 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 మార్క్స్ ఉంటాయి దానికోసం మీకు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అదేవిధంగా సోషల్ లాంగ్వేజ్ వన్ తెలుగు ఉర్దూ హిందీ తమిళ్ ఏదైతే చేసామో ఏదైతే బీఈడీలో మనం స్పెషలైజేషన్ చేసామో ఏదైతే బీఈడీలో మనం కోర్స్ తీసుకొని చేసామో అది మనకి రిలేటివ్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ పేపర్ పేపర్ టూ ఇందాక మనం పేపర్ వన్ బిలోని ఎలా అయితే చెప్పుకున్నాము అలాగే పేపర్ టూలో బిలో కూడా మారేది ఏంటంటే చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పేడగోజీ స్పెషలైజేషన్ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే పేపర్ టూ రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా లాంగ్వేజ్ వన్ లాంగ్వేజ్ వన్లో ఎంఏ ఏదైతే చేసామో దానిలో మాస్టర్స్ తెలుగులో చేసామా ఉర్దూలో చేసామా హిందీలో చేసామా కన్నడలో చేసామా తమిళ్లో చేసామా ఒడియాలో చేసామా సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి మాత్రం మన పీజీ చేసి బీఈడీ చేసిన వాళ్ళకి మాత్రమే రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా లాంగ్వేజ్ టు ఇంగ్లీష్ నెక్స్ట్ కేటగిరీ డిసిప్లై
వాళ్ళకి అవకాశం ఉంటుంది రాయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకు ప్రతి పేపరు ఎలా ఉంటాయి మార్క్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్న దానికోసం ఇప్పుడు వివరిద్దాం ద టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ప్యా పేపర్ వన్ ఏ పేపర్ వన్ వేలో స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అది ఏంటంటే చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగోజీలో థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి థర్టీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ వన్ లాంగ్వేజ్ వన్లో మీకు చెప్పాను తెలుగు ఉర్దూ హిందీ కన్నడ తమిళ్ ఒడియా ఏదైతే ఉందో ఏదైతే మనం చేసామో ఏ లాంగ్వేజ్లో అంటే ఏంటంటే ఏ మీడియంలో చేసామో అది ఆ లాంగ్వేజ్ మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది దానికి ఏంటంటే థర్టీ మార్క్స్ అలాగే లాంగ్వేజ్ టు ఇంగ్లీష్ థర్టీ మార్క్స్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ థర్టీ మార్క్స్ దానికి ఎలా డాసల్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అందులో డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ అండ్ మెచ్యురైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నేచర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటంటే పెరుగుదల వికాసం మనం తెలుగులో చ తెలుగు మీడియంలో చూసుకునేటట్లే నేను ప్రతి వాళ్ళకి తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్లోని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానండి ఎందుకంటే మనం తెలుగులోని మదర్ టంగ్ ఉండడం వల్ల మనం ఇంగ్లీష్ మీడియం చేసినప్పటికీ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే త్వరగా అర్థమవుతుందని సిలబస్ని బాగా అర్థం చేసుకునేటట్లయితే దేనికి ఎంత టైం కేటాయించాలి ఈ బిజీ షెడ్యూల్లో ఎలా మనం టెట్ని సులువుగా క్రాక్ చేయొచ్చు అన్న దానికోసం నేను ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది అయితే డెవలప్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ అండ్ మెచ్యురైజేషన్ కాన్సెప్ట్ అండ్ నేచర్ అని చెప్పాను కదా డెవలప్మెంట్ అంటే పెరుగుదల వికాసం పెరుగుదల వికాసంలోని మన ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ దేర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇంప్లికేషన్ అంటే డెవలప్మెంట్లోని అసలు ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అది మనకి ఎడ్యుకేషన్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ప్రతిది కూడా సైకాలజీలోని ఏంటంటే దాన్ని మనం ఎడ్యుకేషన్కి ఏ విధంగా అంటే ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ కోసం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అన్ని అవయవాలు సరిగా పెరిగిన వాళ్ళు మానసికంగా శారీరకంగా సరిగ్గా పెరిగిన వాళ్ళే కదా ఎడ్యుకేషన్ మీద కరెక్ట్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి దానిలో ముందుకు వెళ్ళగలరు అన్న కాన్సెప్ట్ మీద ఇదంతా ఉంటుంది నేను దీనికోసం ప్రత్యేకించి స్పెషల్ క్లాసులు పెట్టి మీకు దానిలో ఉన్న బిట్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేసి మెటీరియల్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను డోంట్ వరీ దీన్ని ప్రిపేర్ అవ్వడం చాలా ఈజీగానే చేయొచ్చు నేను ఇప్పుడు చిన్న చిన్నగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను ఎందుకంటే ప్రతిదాన్ని తీసి మీకు ఎగ్జాంపుల్తో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే వీడియో చాలా లెంతీ అయిపోతుంది నేను చేసిన ప్రిపరేషన్ టిప్స్ మీకు ఇవ్వడానికి నాకు కుదరదు ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి లాస్ట్ వరకు చూస్తే మీకు ప్లానింగ్ ఏంటి అంటే నా షెడ్యూల్లో నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాను దాన్ని మీరు ఎలా మార్చుకొని ఎగ్జామ్లో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్లో మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయగలరు అన్న దానికోసం నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ వన్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ పెడగొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంటెలిజెన్సీ ఇంటెలిజెన్సీ అంటే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్సీ డెఫినేషన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్సీ ఇవన్నీ ఉంటాయి నెక్స్ట్ యాప్టిట్యూడ్ అంటే ఇంట్రెస్టెడ్స్ యాటిట్యూడ్స్ క్రియేటివిటీ ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయంటే మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి దాని యాటిట్యూడ్స్ అంటే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ డెఫినేషన్ అండ్ మెచర్మెంట్ ఇవన్నీ కేటగిరీస్ ఏంటి ఇవన్నీ ఏంటంటే మన సైకాలజీలోని ఒక్కొక్క టాపిక్ నుంచి ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటూ దానికోసం మీకు చెప్తాను అందరిలోనే ఇంటెలిజెన్స్ ఒకేలా ఉండదు అంటే ఇంటెలిజెన్స్ అంటే చురుకుదనం దానికి ఏంటంటే తెలివి అని కూడా అంటూ ఉంటాం వాడికి బస్సులోని ఇంటెలిజెన్స్ అంటే స్పాటినెస్గా మనం థింక్ చేయగలగాలి దాన్ని మనం ఎలా ఎలా సైకాలజీలో ఉపయోగించవచ్చు దాన్ని ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఎలా తీసుకురావచ్చు అన్న దానికోసం ప్రతిదీ కూడా నేను ఏ టాపిక్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా మీకు వీడియోస్ వీడియోస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నా ఛానల్ ఫాలో అవుతే థింకింగ్ థింకింగ్ అంటే ఆలోచన విధానం రీజనింగ్ ప్రతిదీ కూడా క్రిటికల్గా అంటే పాజిటివ్ థింకింగ్గా ఉ ఉంచుకుంటూ దాన్ని ఎడ్యుకేషన్ వైపు ఎలా తీసుకొస్తాం స్టూడెంట్స్కి ఎలాగ వాళ్ళ థింకింగ్ని మనం అలవాటు చేసుకుంటాం ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఆలోచనలో ఉంటారు వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఎలా మనం మోల్ చేసుకొని తీసుకొస్తాం వాళ్ళ రీజనింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మీనింగ్ ఎలా వాళ్ళ ప్రతి దాన్ని ఎలా తీసుకున్నారు తార్కికంగా ఆలోచించినట్లయితే ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ని గ్యాదర్ చేయగలుగుతారు ఇవన్నీ కూడా మనం ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను అండర్స్టాండింగ్ లెర్నింగ్ లెర్నింగ్ అసలు లెర్నింగ్లో ఏంటంటే ఉంటాయి కాన్సెప్ట్ ఏంటి మీనింగ్స్ ఏంటి డెఫినేషన్ ఏంటి దానిలో మన టీచర్ రోల్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ టాపిక్లోకి వచ్చేసరికి చూ చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ పెడగాలజికల్ కన్సర్న్ అంటే ఏంటంటే టీచింగ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ విత్ లెర్నర్ అంటే మనం లెర్నర్తో స్టూడెంట్తో ఎలా చేసుకుంటాం అండర్స్టాండింగ్ ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం సర్వే ఎలా చేస్తాం వాళ్ళ వాళ్ళ ఐక్యూ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి వాళ్ళని ఏ విధంగా చేసి మన టీచింగ్ స్కిల్స్ మార్చుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఐసీటీ ఐసీటీ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ప్రతిదీ ఏదో ఎగ్జి లెక్చులర్ మెథడ్ ఎక్స్
సబ్జెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేస్తే నేను దానికోసం ట్రై చేస్తా మీకు వివరంగా చెప్పడానికి నేను వీడియో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను తెలుగు తెలుగు తీసుకునేటట్లయితే విజయ అవగాహన విజయ అవగాహన మీద ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ ఉంటాయండి దానిలో పఠన అవగాహన పఠన అవగాహనలో అపరిచిత పద్యం అపరిచిత గద్యం తెలుగు వాచకాల్లోని కవి పరిచయాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏ కవి ఏ ఏ రాశారు ఏంటి అన్నది మనకి ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారు కవి పరిచయాలు కవి పరిచయాల తర్వాత కవి అది ప్రతి సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్స్ తీసుకొని ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి కవి పరిచయాలు మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను మాకు తెలిసిన ఒక ప్రొఫెసర్ తెలుగు ప్రొఫెసర్ దగ్గర నుంచి ఇది నోట్స్ నేను గ్యాదర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను గ్రా గ్యాదర్ చేసి మీకు అందించడానికి నేను టైం దొరికితే ట్రై చేస్తాను నెక్స్ట్ భాష భాష అంశాలు భాషా భాగాలు కాలాలు లింగాలు సారీ పదజాలం పదజాలంలోకి వచ్చేసరికి అర్థాలు అర్థాలు పర్యాయ పదాలు ప్రకృతి వికృతులు జాతీయాలు సామెతలు పొడుపు కథలు ఈ సామెతల నుంచి చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుందండి ఈ సామెతల నుంచి మనకు తెలిసినట్టే ఉంటాయి చాలా ఎక్కువ దీని నుంచి నాకు టూ మార్క్స్ వచ్చాయి సామెతల నుంచి నా అదృష్టం ఏంటంటే ఆ రోజు నాకు తెలిసినవి వచ్చాయి కానీ మనం ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలి మనం వింటూనే ఉంటాం కానీ నెక్స్ట్ వర్డ్ మనకు గుర్తుకు రాదు కనుక దీని మీద కొంచెం దృష్టి పెట్టండి నెక్స్ట్ భాష అంశాలు భాష అంశాల్లో భాషా భాగాలు కాలాలు లింగాలు విరామ చిహ్నాలు వచనాలు పారి పారిభాషిక పదాలు హచ్చులు హల్లులు ఉభయాక్షరాలు ద్వితాక్షరాలు సంయుక్త అక్షరాలు పరుషులు సరళాలు ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా దానిలో కళలు ద్రుత ప్రకృతులు ఇవన్నీ ఉంటాయి సందులు సందులు నిర్వచనాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ సందులు నిర్వచనాలు నిర్వచనం ఇచ్చి ఇది ఏ సందుకు సంబంధించింది అని అడగచ్చు లేదా సందులు ఇచ్చి ఇది దేనికి చెందుతుంది తెలుగు పదాల్లో అంతవ సంధి ఎత్వ సంధి ఉత్వ సంధి ఎగాడ సంధి ఇది స్పెసిఫిక్గా ఈ సందుల కోసం చెప్పారు కనుక మనం ఇవి ఒక్కటే ప్రిపేర్ అయితే మనకు సరిపోతుంది టెట్ కోసం సంస్కృత సందుల్లోని సవర్ణ దీర్ఘ సంధి గుణ సంధి అనాదేశ సంధి వృద్ధ సంధి ఈ సందులు స్పెషల్గా ఇచ్చినవి మాత్రం మనం పూర్తిగా దానికోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ దాని నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నట్లయితే తెలుగులో కూడా మంచి మార్క్స్ సాధించినట్లయితే మనకు ఒక్క మార్క్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మన రన్నింగ్లోని మన కాంపిటీషన్లో మనం ఫస్ట్ పెట్టడానికి ఎందుకంటే డిఎస్సిలోకి వెళ్ళేసరికి ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తే మనకు హాఫ్ మార్క్ మాత్రమే వస్తుంది టెట్లో మనం వన్ మార్క్ మనం సంపాదించుకోవచ్చు వన్ మార్క్ మనం ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోతుంది ర్యాంకింగ్లో నెక్స్ట్ విగ్రహ వాక్యాలు విగ్రహ వాక్యాల గురించి విగ్ర విగ్రహ వాక్యాలు గుర్తించడం విగ్రహ వాక్యాలు సమాస పదాలుగా కూర్చడం ఛందస్సు గురువు లఘువు లక్షణాలు గుర్తించడం అలంకారాలు పాఠ్య పుస్తకములందు అలంకారాలు వాక్యాలు రకాలు సామాన్య సంయుక్త సంక్ష సంక్లిష్ట వాక్యాలు గుర్తించడం నెక్స్ట్ ప్రతిదీ కూడా మనకి లాంగ్వేజెస్లోనే ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్ కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ కోసం మనకు ఒకటి ఉన్నట్లయితే అంటే తెలుగు విషయ అవగాహన కోసం ఒకటి ఉన్నట్లయితే తెలుగు బోధనా పద్ధతుల గురించి మనకి సిక్స్ మార్క్స్ వస్తాయి అలాగే ఇంగ్లీష్లో కూడా బోధనా పద్ధతుల గురించి సిక్స్ మార్క్స్ వస్తాయి ప్రతి సబ్జెక్ట్ నుంచి బోధనా పద్ధతి నుంచి సిక్స్ మార్క్స్ వస్తాయి కనుక బోధనా పద్ధతులు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఏంటంటే మనం రాసేది బోధించడానికి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం కనుక బోధనా పద్ధతి కోసం సిక్స్ మార్క్స్ మనం కరెక్ట్గా పడిపోవాల్సి ఉంటుంది భాష మాతృభాష మాతృభాష బోధన లక్షణాలు భాష నైపుణ్యం సాధించాల్సిన సామర్థ్యాలు బోధనా పద్ధతులు ప్రణాళిక రచన వనరుల వినియోగం బోధన అభ్యాసన ఉప ఉప ఉపకరణలు మూల్యాంకనం మూల్యాంకనం నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం అది ఏ విధంగా చేస్తాం నిర్మాణాత్మక మూల్యాంకనమా సంగ్రహణ మూల్యాంకనమా ఇలా తెలుగు ఉంటుందండి మన సైకాలజీ తెలుగు అయిపోయింది నేను ఉర్దూ ఉన్న లాంగ్వేజ్ల కోసం నాకు తెలియదు కనుక నేను దీనికోసం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరగడం లేదు నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మెథడాలజీ లాంగ్వేజ్ టు ఇంగ్లీష్ అండి లాంగ్వేజ్ టు ఇంగ్లీష్ తీసుకుంటే థర్టీ మార్క్స్ ఎలా వస్తాయంటే ఒక బ్లరీ నుంచి ఉంటుందండి సినోనిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ హోమోపోనిమ్స్ హోమోనిమ్స్ స్పెల్లింగ్స్ ప్రాజల్ వెబ్స్ వర్డ్స్ ఫార్మేషన్ ఇవన్నీ దీనిలో ఏంటంటే ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి మనం సినోనిమ్స్ ఇస్తారు సినోనిమ్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి సినోనిమ్స్లోని ఒక సినోనిమ్ ఇచ్చి దానికి ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు ఫోర్లోని మనకి త్రీ కరెక్ట్గానే కనిపిస్తాయి కరెక్ట్ వర్డ్ చేయాలంటే నేను హండ్రెడ్ సినోనిమ్స్తో ఒక వీడియో చేశాను ఇప్పుడు నేను హండ్రెడ్ యాంటోనిమ్స్తో వీడియో చేస్తున్నాను ప్రతిదీ నా వెబ్సైట్లో ఫాలో అయ్యేలా ఉంటే ప్రతి టాపిక్ నుంచి నేను అండర్లైన్ చేసుకొని మీకు వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ దాని మీద కేటాయించి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకునేటట్లయితే మీకు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి చాలా ఈజీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ గ్రామర్ గ్రామర్లోని హెల్పింగ్ వర్క్స్ మోడల్ యాంజి
ordinary verbs, articles, preposition, causes. Next sentence structure. St sentence structure lo degree of comprehension unto the language functions unto the next the in question in Vivaranga Vokati 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 explain Chalanta time partundi Kanaka then coach speed ga chiptunan mala topic lo coaches are key synonyms unai synonyms this con than telegloni allowant than meaning saint than course notes preparation ala chess call and the prati topic lo chess are going to explain just then next one sentence structure chepan ka the degree of comprehension unto the language functions unto question tags types of sentence unto the direct speech indirect speech active speech passive voice active voice tenses agreement between subject and verb words order part of speech linkers untayandi linkers loni entante man link cheyalsi untadu transformation of sentence common errors next entante mechanic of writing writing loni entante functioning and capitalism deen kosam nenu explain chestanu video chestanu deenlo two videos nenu prepare chesanu daniki meeku tarvata nenu nenu provide chestanu discourses writing discourse in the only next to dictionary skills dictionary skills only dictionary skills will letter writing on to the end dictionary skills on time next to attend writing skills on you tend to letter writing on to the dry diary writing on to the description on to the even it in a video just on reading comprehension ok passage is there a passage in each one questions is to enter even make the also next methodology methodology which is like a six marks a cut on chippy methodology in control like this content are చెప్పాను కదా నేను ప్రతి ఒక్క మార్కు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ మెథడాలజీలోని ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లోని హిస్టరీ నేచర్ ఇంపార్టెన్స్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ సెకండరీ లాంగ్వేజ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటంటే దాని ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యొక్క హిస్టరీ ఏంటి అది ఎలా పుట్టింది దాని నేచర్ ఏంటి అసలు ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఇంగ్లీష్ అన్నది వరల్డ్ లాంగ్వేజ్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఇది మనకి అందరితోనే అనుసంధానం చేయడానికి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి కూడా మనకి ఇంగ్లీష్ చాలా యూజ్ అవుతుందని మన అందరికీ తెలుసు అసలు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో వస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనందరం తెలుగు మీడియంలో చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఎడ్యుకేషన్లో అంటే మన మదర్ టంగ్ తెలుగు అవడం వల్ల ఫస్ట్ నుంచి తెలుగు మీడియం తీసుకోవడం వల్ల ప్రొనౌన్సియేషన్లో కష్టపడడం ఇలా మనం ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు మనకు వస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి దాన్ని ఓవర్కమ్ మనం ఎలా చేసుకోగలగాలి ఇది చేసుకొని మన టీచింగ్ స్కిల్స్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అన్న టాపిక్ కోసం ఉంటుంది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అసలు ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఇంగ్లీష్ టీచింగ్ తీసుకురావడం డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ లిజనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ రైటింగ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంపైరింగ్ వాల్యూస్ త్రూ కమ్యూనికేషన్ అప్రోచెస్ అండ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఇంట్రడ్యూస్ అవ్ డెఫినేషన్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ మెథడ్స్ అండ్ టీచింగ్ టెక్నిక్స్ అండ్ టీచింగ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఒకాబులరీ అండ్ గ్రామర్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లెసన్ ప్లాన్స్ కరికులం అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ నీడ్ అసలు మన టెక్స్ట్ బుక్ కరికులం నీడ్ ఏంటి ఎవల్యూషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నేను ప్రతి దానికోసం చూస్తుంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయాలనిపిస్తుంది కానీ వీడియో చాలా లెంత్గా అవుతుంది కనుక నేను ప్రతిదీ ఇందులో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నాను మీకు నేను తర్వాత వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే సోషల్ వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది మ్యాథమెటిక్స్ చేసిన వాళ్ళకి సోషల్ సబ్జెక్ట్ చాలా బోరింగ్గా ఉంటుంది సైన్స్ చేసిన వాళ్ళకి సోషల్ తెలియదు కానీ ఇక్కడ మనకు అన్ని సబ్జెక్టులు ఎందుకు పెడుతున్నాడంటే మనం పేపర్ వన్ ఏ రాసేటప్పుడు అన్ని క్లాసులకి ఒకే టీచర్ ఉంటుంది కనుక వన్ టు ఫిఫ్త్ వరకు మనం అన్నిటి కోసం మనకు తెలిసి ఉండాలి కనుక ఇలా ఇస్తారండి మ్యాథమెటిక్స్ నెంబర్సు మెజరైజేషన్ జియోమెట్రీ డెత్ హ్యాండ్లింగ్ ఆల్జెబ్రా అర్థమెటిక్ నాకు మ్యాథ్స్ నా బ్యాగ్ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యాథ్స్ కాదు కనుక నేను మ్యాథ్స్ కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు నెక్స్ట్ వన్ సైన్స్ సైన్స్ వచ్చేసరికి లివింగ్ ఫుడ్ దానిలో మళ్ళీ మనకి నాన్ లివింగ్ అండ్ లివింగ్ ఆర్గనైజేషన్ క్లైమేట్ చేంజెస్ ఎయిర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ కోసం ఉంటుంది వాటర్ వాటర్ కోసం ఉంటుంది వాటర్ సర్కిల్ లైఫ్ ప్రాసెస్ ఇది ఏంటంటే మనం సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు లేదా సెవెంత్ నుంచి టెన్త్ వరకు కొత్త బుక్స్ అయితే తీసుకొని దానిలోనే ఉంటుంది కదా మనకు వాటర్ కోసం ఎయిర్ కోసం క్లైమేట్ కోసం ఇలా లెసన్ తీసుకొని లెసన్ త్వరగా ప్రిపేర్ అయిపోండి ప్రతి లెసన్ నుంచి బిట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని బిట్స్ మీరు ప్రిపేర్ చేసిన నోట్స్ మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది అంటే దాన్ని చిన్న చిన్న మైండ్ మ్యాప్గా పెట్టి దాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవడం ఎలా అన్నది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను లైఫ్ ప్రాసెస్
అంటే అవర్ బాడీ బాడీ పార్ట్స్ సెన్స్ ఆర్గన్స్ ఇవన్నీ చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి మిడ్ డే మీల్స్ ప్రాసెస్ కుకింగ్ ఫుడ్స్ ఇలా మనం ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది నేచురల్స్ ఫెనోమేనియా ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టైజేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ నెక్స్ట్ మెథడాలజీకి వచ్చేసరికి త్రీ మార్క్స్ ఇచ్చారండి నెక్స్ట్ సోషల్ స్టడీస్ సోషల్ స్టడీస్ వచ్చేసరికి అవర్ యూనివర్స్ అవర్ యూనివర్స్లోని చాలా ఉంటుంది మైన్ మ్యాప్స్ గ్లోబ్స్ మోడల్ ఇన్ ఎర్త్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయినా మనం నిరుత్సాహ పడక్కర్లేదు సిక్స్ నుంచి టెన్త్ వరకు బిట్స్ తీసుకొని బుక్స్ తీసుకొని దానిలోని మనం త్వరగా స్పీడ్గా ప్రిపేర్ అయినట్లయితే మన డిఎస్సికి కూడా చాలా యూజ్ ఉంటుంది ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిబిషన్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నెన్సీ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇన్క్వి ఇన్ఈక్విటీస్ అంటే ఏంటంటే డైవర్సిటీ అవర్ సోషల్ టువర్డ్స్ ఆఫ్ జెండర్ ఎలిజిబిలిటీ క్యాస్ట్ క్యాస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ మెథడ్స్ వర్కింగ్ ఎలిజిబిలిటీ చాలా ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రిలీజియన్ అండ్ సొసైటీ సొసైటీలో మనం ఎలా కల రిలీజియన్స్ ఉంటాయి ఎన్ని రిలీజియన్స్ ఉంటాయి ఎర్లీ టైమ్స్లో ఏమున్నాయి ఇప్పుడు ఏమున్నాయి ఇవన్నీ మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నాయి కదా దాన్ని తీసుకోవాలి కల్చర్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ నెక్స్ట్ మెథడాలజీ నుంచి త్రీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఇలా మనం ప్రిపేర్ అయినట్లయితే పేపర్ వన్ కంప్లీట్గా మనం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు కదా సెల్ ఇప్పుడు సిలబస్ కోసం మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వీడియోలో అసలు పాటు ఏంటంటే ఈ సిలబస్ నుంచి మన టైం టేబుల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు టెట్ ఎగ్జామినేషన్కి అయినా డిఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్కి అయినా ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు మ్యాక్సిమం సెవెంటీ పర్సెంట్ ఏదో వర్క్ చేసుకుంటూ ఏదో దాంట్లో స్టేబుల్ అయ్యి లేదు ప్రైవేట్ జాబ్ ప్రైవేట్ జాబ్ టీచింగ్ చేసుకుంటూ లేదా ఏదో జాబ్ చేసుకుంటూ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళమే ఎడ్యుకేషన్ ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్ చేసుకుంటే ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళమే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంటాం కనుక వాళ్ళకి నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందేమో అని నా యొక్క టైం టేబుల్ని నేను ఇవ్వడం కోసమని ఈ వీడియో చేస్తున్నానండి నేను ఎంఈడి చేసేటప్పుడు టెట్లోనే ఎగ్జామినేషన్ రాసాను పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఇంగ్లీష్ సోషల్ అన్ని మూడు కూడా నేను అటెంప్ట్ చేశాను మూడిట్లో కూడా నేను క్వాలిఫై అయ్యాను అలా క్వాలిఫై అవ్వడానికి మీకు ఏమైనా సహకరిస్తుందేమో అని ఈ వీడియోని నేను అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది పేపర్ వన్ ప్యాటర్న్ తీసుకున్నప్పుడు మన చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ అంటే సోషల్ ఇంగ్లీష్ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సమయం తక్కువగా ఉంటుంది కనుక ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్కి లేచి ఫోర్ టు ఫోర్ థర్టీ బ్రేక్ తీసుకొని ఫోర్ థర్టీ టు ఫైవ్ థర్టీ సైకాలజీ తీసుకునేదాన్ని సైకాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అందులోని మనకి అర్థమైనట్టే ఉంటుంది కానీ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసేటప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంది ఆప్షన్స్లోని ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి త్రీ ఆప్షన్స్ మనకు కరెక్ట్గానే కనిపిస్తాయి దానిలో ఉన్న కరెక్ట్ ఆన్సర్ మనం చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ కూడా మారిపోతుంది ఏది రైట్ ఆన్సర్ అంటే మూడిట్లో ఎవల్యూట్ చేయాల్సి ఎవల్యూషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది కనుక మనకి క్వశ్చన్ విధానం కూడా మారిపోతుంది దానివల్ల నేను ఫస్ట్ సైకాలజీ తీసుకునేదాన్ని నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఫైవ్ థర్టీ టు సిక్స్ థర్టీ మ్యాథ్స్ రివిజన్ చేసేదాన్ని ఎందుకంటే నేను సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కనుక మ్యాథ్స్ నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కనుక నేను మ్యాథ్స్ తీసుకునేదాన్ని దాన్ని ఎంత ట్రిక్కీగా చేయొచ్చు అన్న దాన్ని నేను ప్రిపేర్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి సిక్స్ టు లెవెన్ వరకు నేను రివిజన్ చేసేదాన్ని సిక్స్ నుంచి సెవెన్ వరకు తెలుగు సెవెన్ టు ఎయిట్ ఇంగ్లీష్ ఎయిట్ టు నైన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీ ఆ సోషల్ స్టడీస్ రెండు కూడా నేను గ్యా చేసేదాన్ని నెక్స్ట్ నైన్ టు టెన్ రివిజన్ టెన్ టు లెవెన్ రివిజన్ అలా పేపర్ వన్ పేపర్ టూ కూడా నేను ప్రిపేర్ అయ్యేదాన్ని ప్రతీది కూడా నేను నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ మెటీరియల్ నాకు ఎంతగానో యూజ్ అయ్యేది ఎగ్జామ్ దగ్గర దగ్గరగా వస్తుంది అన్నప్పుడు చేసి అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ ఉన్నప్పుడు మనకి వెబ్సైట్లోనే వాళ్ళు ఆన్లైన్ టెస్ట్లు ప్రిపేర్ చేస్తారు అదే కాకుండా మనకు లాట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ టెస్ట్లు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలా మన మనల మనం ఎవల్యూషన్ చేసుకోవడం వల్ల దమన మనం టెస్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ నాలెడ్జ్ మనకి టెట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఫస్ట్ తీసుకురావడం ముందు తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈ వీడియో మీరు ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలా చేసి బెల్ల రికార్డ్ని యాక్టివేట్ చేయడం వల్ల నేను చేసిన వీడియోస్ మీకు త్వరగా మీ దగ్గర చేరుతాయి ఈ వీడియో మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి నాకు సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో